ప్రచారానికి కోర్టు అనుమతి ఓటుకి కోర్టు అనుమతి తీసుకుని మీరు కోర్టు కాలేజీలో అడిగి పెట్టారు అడిగి వస్తున్నప్పుడు మీరు బొబ్బిలి పుల్లో ఎన్టీఆర్ లాగా మీకు ఓ అసలు భయంకరంగా మొత్తం గొలుసులు అన్నట్టు సుమారు ఆ రోజుల్లోనే డెబ్బై ఎనభై మంది పోలీసులు రిజర్వ్ పోలీసు లోకల్ పోలీసు అడావుడి అడావుడి ఏసీ లోపల తీసుకుపోతుంటే చాలా విచిత్రంగా నేను నినాదాలు ఇచ్చుకుంటూ పోతే వాళ్ళు ఎంత భయపడాలని పోలీసులు బ్రహ్మపడ్డారో అనుకున్నారో అంతకి పూర్తి వ్యతిరేకంగా నేను నా నినాదానికి ప్రతిస్పందనగా వందల మంది నాకు గొంతు కలిపారు తర్వాత ఓటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి నేను ఓటేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆర్ఎస్యూ తరఫున నేను ఏబీపీ తరఫున ప్రత్యర్థి జనరల్ సెక్రటరీ నాకు తొమ్మిది వందల యాభై ఓట్లు వస్తే వాళ్ళ వాళ్ళకి అరవై ఐదు ఓట్లు వచ్చినాయి ఇట్లా అంటే మిమ్మల్ని అన్ని రకాలు నిర్బంధించిన స్టూడెంట్స్ మాత్రం మిమ్మల్ని అనుకుంటారు అట్లాగే కాలేజీ లైఫ్ అది కావడం తర్వాత ఇక క్రమక్రమంగా బాగా పోలీసు నిర్బంధం పెరగడం ఇంకా నేను అక్కడ కనీసం రోడ్ల మీద ప్రధాన కూడలలో ఉండి రోడ్ల మీద తిరగలేని పరిస్థితి దూరంగా లేకపోతే ఎప్పుడు ఏమైందో తెలియని పరిస్థితి ఏ నిమిషాన పోలీసులు వెంటాడి వెంటాడి ఏం చేస్తారో ఏమవుతుందో అనే పరిస్థితులలో పార్టీ నిర్ణయం మేరకు మొట్టమొదటిసారి నేను మెదక్ జిల్లాకి నన్ను ఆర్గనైజేషన్ మీద ఫుల్ టైం ఆర్గనైజర్గా సిద్ధిపేట ప్రాంతానికి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో నన్ను పంపడం జరిగింది నేను సిద్ధిపేటలో ఉంటూ దాదాపుగా షామీర్పేట వారికి నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా నడుచుకుంటూ సర్వే చేయడం జరిగింది మొత్తం గ్రామాలని గ్రామాల్లో ఉన్న పరిస్థితిని మొత్తం ఆ టెరిటరీని అప్పటికే గిరాయపల్లి అడవులు అలా అప్పట్లో గిరాయపల్లి ఒక దళం కూడా ఉండేది చనిపోయాడు సెవెంటీ ఫైవ్ నుండి చనిపోయాడు ఆ ఎన్కౌంటర్ కూడా ఇప్పుడు కూడా స్తూపం ఉంటుంది ఉంటుంది చాలా గొప్ప నాయకులు వాళ్ళు సూర్యప్రేణి జనార్దన్ మురళీమోహన్ ఆనందరావు సుధాకర్లు మొట్టమొదటి ఎమర్జెన్సీ పెట్టిన తర్వాత జరిగిన మొట్టమొదటి భారతదేశంలో ఎన్కౌంటర్ అది అంటే మీరు ఇప్పుడు యూజీలో ఉండి వర్క్ చేసుకొచ్చారా లేదా పబ్లిక్గా ఉండి వర్క్ చేశారా అంటే యూజీ అని వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అండర్గ్రౌండ్ అనేది దానికంటే ఒక టిపికల్ వర్డ్ అది అండర్గ్రౌండ్ అంటే అందరు భూమి లోపల అనుకుంటారు కానీ కాదు కదా ఒక్క శత్రువులకి అండర్గ్రౌండే కానీ ప్రజలకు అండర్గ్రౌండ్ కాదు కాబట్టి మేము ప్రజల్లోనే ఉండేది ప్రజలే మాకు అన్నం పెట్టేది ప్రజలతో తిరిగేది వాళ్ళతో విషయాలు తెలుసుకునేది కాకపోతే మార్పేర్లతో ఉండేది అంటే మీరు అప్పుడు యూనిఫామ్ వేసుకొని వెపన్ పట్టుకుంటే లేదు లేదు మామూలుగా మామూలుగా లేదు అప్పటికి ఇంకా ధర ధర నిర్మాణం మొదలు కాలే ధర నిర్మాణం కూడా అదే సమయంలో ఇక్కడి నుంచి ఉస్మానియా నుంచి డాక్టర్ బాబురావు గారని ఆయన కూడా చదువుని పక్కన పెట్టి ఫుల్ టైమర్గా ఆయన మీదకి రావడం తనొక ప్రాంతం నేను ఒక ప్రాంతం తిరుక్కుంటూ ఇంకా మొత్తం ఫస్ట్ మేము ఎక్కడ పోయినా ఫస్ట్ సర్వే చేయడం అనేది ఫస్ట్ చేసే పని అట్లా సర్వే చేసినాం కొద్ది కాలంలోనే మళ్ళీ పార్టీ అవసరాల రీత్యా ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ కూడా అంత నీకు అనుకూలమైన ప్లేస్ కాదనే ఉద్దేశంతో అవసరాల రీత్యా కూడా నన్ను తిరుపతిలో పంప తిరుపతికి పంపడం జరిగింది ఆర్ఎస్ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ ఉండే అక్కడ అవసరాల రీత్యా వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అవసరాలు లేని అక్కడ పంపడం నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం అక్షర యాత్రకి స్వాగతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి ఇవాళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా ఐ డ్రీమ్స్ ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాల్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఆనందించండి ఆస్వాదించండి స్పందించండి శుభం భూయాత్